హాయ్ ఆల్ వెల్కమ్ టు డిజైన్ ఇంజనీర్స్ తెలుగు లాస్ట్ క్లాస్లో మనం స్కెచ్చర్లో ఆపరేషన్ టూల్ బార్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఓకే సో ఇప్పుడు దానికి కంటిన్యూషన్ చేస్తున్నాం అనమాట ఓకే సో చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ మనం లాస్ట్ క్లాస్లో కార్నర్ అండ్ చాంఫర్ ఈ రెండింటి గురించి డిస్కస్ చేసాం ఈ క్లాస్లో ఏంటంటే ఈ ఆపరేషన్ టూల్ బార్లో ఇంకొక సబ్ టూల్ బార్ ఉంది దాన్ని మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేస్తున్నాం అనమాట ఓకే సో దాన్ని మనం రిలిమిటేషన్స్ అంటాం ఓకే అందులో చూస్తే ఫస్ట్ మనకి ట్రిమ్ అని ఉంది ఓకే సో ట్రిమ్ అంటే తెలుసు కదా మీరు ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ డ్రా చేసినప్పుడు ఆ ఆబ్జెక్ట్లో ఏమన్నా ఎక్స్ట్రా పోర్షన్స్ ఉన్నాయనుకోండి ఆ పోర్షన్స్ని కట్ చేయడం కోసం మనం ట్రిమ్ అనే టూల్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం ఓకే సపోజ్ ఇక్కడ నేను కొన్ని లైన్స్ డ్రా చేశాను కదా సో ఇలా లైన్స్ డ్రా చేశాను లైన్స్ డ్రా చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏంటంటే నాకు ఈ లైన్స్లో కొన్ని పార్ట్స్ అనేవి అవసరం లేదనమాట అంటే సపోజ్ ఈ లైన్ కానీ ఇక్కడ ఈ ఎక్స్టెన్షన్ కానీ ఈ ఎక్స్టెన్షన్ కానీ ఏదైనా సరే కొన్ని అవసరం లేదు వాటిని తీసేయాలి అట్లాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడికి వెళ్ళి ట్రిమ్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ లైన్ మీరు ఏదైతే ఉంచాలనుకుంటున్నారో వాటి మీద క్లిక్ చేయాలి దీన్ని దీన్ని సెలెక్ట్ చేయండి సెలెక్ట్ చేస్తే రిమైనింగ్ రెండు ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా పోర్షన్స్ అవి మనకి ట్రిమ్ అయిపోతాయి ఓకే మళ్ళీ సార్ చూడండి దీని మీద క్లిక్ చేయాలి దెన్ మీకు కావాల్సిన లైన్స్ని ఏవైతే ఉంచాలనుకుంటున్నారో వాటిని సెలెక్ట్ చేయాలి సెలెక్ట్ చేస్తే రిమైనింగ్ అనేవి ట్రిమ్ అయిపోతాయి అన్నమాట ఓకేనా సో అవి రెండు ఎక్కడైతే మీట్ అవుతున్నాయో ఇంటర్సెక్ట్ అవుతున్నాయో అక్కడ వరకు ఉంటాయి ఆ తర్వాత ఉన్న ఎక్స్టెన్షన్ అనేవి మనకి ట్రిమ్ అయిపోతుంది అనమాట ఓకే సో దీంట్లో మనకి ఇంకో సబ్ కమాండ్ ఉంది చూడండి దీని క్లిక్ చేశారు అనుకోండి స్కెచ్ టూల్స్లో చూడండి ఒకసారి మీరు ఇక్కడేముంది ట్రిమ్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ ఓకేనా సో ఇక్కడేముంది ట్రిమ్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఓకే సో ట్రిమ్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఏమవుతుందంటే మనకి ఈ రెండు లైన్స్ ఓకే ఈ లైన్ ఈ లైన్ రెండు ట్రిమ్ అవుతున్నాయి కదా ఇక్కడ ఏంటంటే ట్రిమ్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ అంటే మీరు ఫస్ట్ దేన్ని సెలెక్ట్ చేస్తే అది ట్రిమ్ అవుతుంది రిమైనింగ్ది ట్రిమ్ అవ్వదు ఓకే సో దీన్ని సెలెక్ట్ చేయండి ఒకసారి సెలెక్ట్ చేసి దీన్ని దీన్ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నా నేను సెలెక్ట్ చేస్తే ఏమైంది ఫస్ట్ మీరు ఏ లైన్ అయితే సెలెక్ట్ చేశారో ఆ లైన్ ట్రిమ్ అయింది రిమైనింగ్ లైన్ ట్రిమ్ అవట్లేదు ఓకే సో ఇది ట్రిమ్ ట్రిమ్లో సబ్ కమాండ్స్ ఓకే so trim all elements trim first element rendu lines trim avala only one line trim avala anedi meer decide cheskovali okay so next chuste manaki ikkada break ana option undi okay so break ante suppose manaki ikkada oka line undi ee line undi kada ee line anedi ikkada break avali okay na so ee line ekkada intersect avutundo akkada break avali ledante ee line ekkada intersect avutundo akkada break avali okay so ala mata manaki kavalsina line ni particular location daggara బ్రేక్ చేయాలి టూగా డివైడ్ చేయాలన్నప్పుడు మనం ఈ బ్రేక్ అనే ఆప్షన్ ఇచ్చేస్తాం ఓకే సో ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ మీరు ఏ లైన్ అయితే బ్రేక్ చేయాలనుకుంటున్నారో దాన్ని సెలెక్ట్ చేయాలి ఓకే దీన్ని బ్రేక్ చేయాలి కదా నేను దీన్ని సెలెక్ట్ చేశాను ఆ తర్వాత దాన్ని ఏ లైన్తో బ్రేక్ చేయాలని చూసుకోవాలి ఏ లైన్తో బ్రేక్ చేయాలి ఈ లైన్తో బ్రేక్ చేయాలి ఓకే సో ఈ లైన్ని సెలెక్ట్ చేయండి ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు ఈ లైన్ ఇంతకుముందు సింగిల్ లైన్ కదా ఇప్పుడు చూడండి ఏమైంది టూ డిఫరెంట్ లైన్లా కన్వర్ట్ అయింది ఇది ఓకే సో ఇక్కడ ఒక లైన్ ఉంది ఇక్కడ ఒక లైన్ ఉంది సేమ్ ఇలాగా ఇక్కడ కూడా చేయొచ్చు ఏం చేయాలి బ్రేక్ ఈ లైన్ బ్రేక్ చేయాలి నేను ఏ లైన్తో బ్రేక్ చేయాలి ఈ లైన్తో బ్రేక్ చేయాలి ఓకే సో ఈ లైన్తో బ్రేక్ అయింది సో ఖచ్చితంగా మనకు ఒక ఇంటర్సెక్షన్ ఉండాలి సో అక్కడ అది బ్రేక్ అయిపోతుంది ఓకే సో ఇట్స్ అబౌట్ బ్రేక్ ఆప్షన్ నేను అండూ చేస్తున్నాను కంట్రోల్ చేట్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఇంకొక ఆప్షన్ క్విక్ ట్రిమ్ అనమాట ఓకే సో ట్రిమ్ అండ్ క్విక్ ట్రిమ్ రెండు సిమిలర్గా ఉంటాయి బట్ ఇదేంటంటే మనకి సపోజ్ మీరు ట్రిమ్ అన్నారనుకోండి ట్రిమ్ అంటే మీకు టూ లైన్స్ ని సెలెక్ట్ చేయాలి మీకు బౌండరీ సెలెక్ట్ చేయాలి అండ్ ఏ లైన్ అయితే ట్రిమ్ చేయాలో ఆ లైన్ కూడా సెలెక్ట్ చేయాలి రెండు లైన్స్ సెలెక్ట్ చేయాలి బట్ క్విక్ ట్రిమ్ లో అలా ఉండదు అనమాట సపోజ్ నాకు ఈ లైన్ అవసరం లేదు అనుకోండి ఈ లైన్ ఒకటి డైరెక్ట్ గా ట్రిమ్ చేయొచ్చు అనమాట ఓకే సో దీన్ని సెలెక్ట్ చేయండి ట్రిమ్ అయిపోతుంది ఓకే సో మీరు దీన్ని డబుల్ క్లిక్ ఇచ్చేసి మీకు ఎన్నిసార్లు కావాలంటే ఎన్నిసార్లు ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ లైన్ ని ట్రిమ్ చేయొచ్చు ఓకే సో చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట ట్రిమ్ చేయాలంటే ఎక్స్ట్రా పోర్షన్ ఏదైనా సరే ఈజీగా ట్రిమ్ చేయొచ్చు ఓకే సో ఇట్స్ అబౌట్ అ క్విక్ ట్రిమ్ ఓకే ఈ క్విక్ ట్రిమ్లో కూడా మనకి కొన్ని సబ్ కమాండ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడికి వస్తే చూడండి ఏముంది ఇక్కడ బ్రేక్ అండ్ రబ్బర్ ఇన్ బ్రేక్
బ్రేక్ అండ్ రబ్బర్ అవుట్ ఓకే సో దీన్ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను అగైన్ ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను ఏమవుతుంది ఇంతకుముందు ఏమైంది ఇన్సైడ్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఇన్సైడ్ లైన్ ట్రిమ్ అయింది ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే అవుట్ సైడ్ లైన్స్ అనేవి ట్రిమ్ అవుతాయి ఓకే దీన్ని సెలెక్ట్ చేయండి ఒకసారి ఏమైంది అవుట్ సైడ్ లైన్స్ అనేవి ట్రిమ్ అయ్యాయి ఓకే సో మీరు రిక్వైర్మెంట్ బట్ అనమాట ఓకే సో మీకు ఇన్సైడ్ లైన్ ట్రిమ్ అవ్వాలంటే దీన్ని సెలెక్ట్ చేయాలి అవుట్ సైడ్ ఉన్న లైన్స్ ట్రిమ్ అవ్వాలంటే దీన్ని సెలెక్ట్ చేయాలి ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమో చూడండి బ్రేక్ అండ్ కీప్ ఓకే సో దీన్ని అండూ చేస్తున్నాను బ్రేక్ అండ్ కీప్ చూడండి ఒకసారి దీని మీద సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను ఈ లైన్ సెలెక్ట్ చేశాను అనుకోండి ఇది బ్రేక్ అవుతుంది అండ్ ట్రిమ్ అవ్వదు అనమాట ఓకే బ్రేక్ అయ్యి ఆ పార్ట్స్ అనేవి అలాగే ఉంటాయి ఓకే సో ఇట్స్ అబౌట్ బ్రేక్ అండ్ కీప్ మీకు ఈ మూడు వీటిలో ఏది కావాలంటే అది వాడుకోవచ్చు అనమాట ఓకే డిపెండ్ పాన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ వీ కెన్ యూస్ ఓకే సో ఇట్స్ అబౌట్ ట్రిమ్ ఆప్షన్ ఓకే క్విక్ ట్రిమ్ అండ్ ట్రిమ్ మోస్ట్లీ మనం దీన్ని ఎక్కువగా ఇచ్చేస్తూ ఉంటాం ఓకే మన రిక్వైర్మెంట్ బట్టి కావాలంటే దీన్ని కూడా ఇచ్చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ చూస్తే ఇక్కడ మనకేముంది చూడండి క్లోజ్ ఆర్క్ అంటే సపోజ్ నేను ఇక్కడ ఒక ఆర్క్ డ్రా చేస్తున్నాను ఓకే ఇక్కడ ఒక ఆర్క్ డ్రా చేశాను ఓకే సో ఈ ఆర్క్ని ఏంటంటే నేను క్లోజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఓకే సో ఇప్పుడు ఇది ఆర్క్ కదా కంప్లీట్ సర్కిల్ అయిపోతుంది సో దీన్ని సెలెక్ట్ చేయండి అండ్ ఆర్క్ని సెలెక్ట్ చేయండి సర్కిల్ అయిపోయిందా ఓకే సో ఇట్స్ అబౌట్ క్లోజ్ ఆర్క్ మీకు ఎక్కడైనా సరే ఆక్స్ ఉన్నాయనుకోండి ఆ ఆక్స్ని మీరు క్లోజ్ చేస్తే సర్కిల్ అయిపోతుంది సో అలా చేయాలంటే ఈ ఆప్షన్ ఇచ్చేసి చేయొచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏముందో చూడండి కాంప్లిమెంట్ అని ఉంది అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు మీకు ఆర్క్ ఉంది కదా ఈ ఆర్క్ అనేది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఉంది సపోజ్ మీకు ఇది వద్దు ఎగ్జాక్ట్గా ఈ ఆపోజిట్లో ఏదైతే వస్తుందో అది కావాలి మీకు ఓకే సో ఒరిజినల్గా ఇప్పుడు ఉన్న పోర్షన్ వద్దు రిమైనింగ్ సర్కిల్ కావాలి ఓకే అప్పుడు ఏం చేయాలంటే దీని మీద సెలెక్ట్ చేసి ఈ ఆర్క్ని సెలెక్ట్ చేయాలి చూడండి రిమైనింగ్ వచ్చింది ఓకే అగైన్ దీన్ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను అగైన్ ఆర్క్ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను చూడండి సో మీరు ఎప్పుడైతే కాంప్లిమెంట్ సెలెక్ట్ చేసి ఆర్క్ని సెలెక్ట్ చేస్తారో ఆ ఉన్న ఆర్క్ వెళ్ళి రిమైనింగ్ పోర్షన్ ఉంటుంది కదా సర్కిల్లో అది వస్తుంది అనమాట ఓకే సో ఇట్స్ అబౌట్ కాంప్లిమెంట్ ఓకే సో ఇట్స్ అబౌట్ రిలిమిటేషన్స్ ఓకే సో నెక్స్ట్ మనకి ఆపరేషన్ టూల్ బార్లో ఇంకొక సబ్ టూల్ బార్ ఉంది దీని గురించి మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే సో థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే అండ్ బాయ్